さて本日のメインテーマである食育ですが私たちが生きるにあたって食べることすなわち食は欠かせないものです、はいえー、とではですねあの、えー、今日はあの参加型の、えー、ワークショップという形式を取り入れて進めて、えー、と今日のポイントはですね2つあります、えーとね、いろんな立場で考えるそれから伝えると伝わるの違いを考える今日は皆さんにいろんな立場になって考えてもらいます、えー、今からお見せする写真は、えー、長崎大学の中村治先生が長崎県内の学生を対象にして行った調査です全部食べたもの全部書いてあります、はい、まず朝ごはん食べてませんお昼がベビースターラーメンと水から始まりました夕方が焼き菓子夜はまともですね2日目の朝のだし、えー、お昼がメロンのハンコ、えー、夜が友達と焼肉屋に行きましたさあこれ2004年のデータでしょ古いよって言われたんですよそれであったまりきてですね最新のデータを手に入れましたで私の友人に聞いたらですね、えー、いや佐藤さんねあの2004年当時といやもう変わってないというよりは最近の方がもっと悪くなっているという言い方をしてから今から問題ですいろんな立場で考えますあのこの食生活を見てどこがおかしいと思ったか繁殖が多いと思います繁殖が多いそうね繁殖も繁殖多いねはいフルーツとかお菓子が、うん、そうねそうねお菓子が食事がになってましたね、はい、彩りが悪い彩りだから土屋つけた言い方になるんだねはい彩りですはい、はい、もうさラスト朝を抜いている人が多いそうね、朝の化粧が目立ちましたねはい、OK です例えばこういうペットボトルありますよねこの絵を描いてくださいと言ったらですねある時、ある小学生がねこんな風に描いたんですよこれ、丸か×かあ丸だと思いますどうして上から見たらそう見えるかあさすがクルメ大優秀やねそうやね、そうなんよねそういう意味で言うと、社会人になって大切なのは、こっちないなんでかななんでかなこの果てらない答えは一つやないと。だから、同じものを見るにしても、それをどういう角度から捉えるということが、実はとっても大切なことなんです。それを今日はちょっと勉強していると思って聞いてください。いきます。あのな,なんでこんな食生活になるんでしょうか便利だからこうなるんだね。はい、OK ですよ。はい。よしもう,も,うもう一方ぐらいいきましょうはいどうぞ食への関心が低いああなるほどなるほど関心がないねはい OK ですよさすがですはいめんどくさいめんどくさいそう言い方がいいね君はね<笑>食事をそもそもあまり重視していないなるほどね関心がないってことでねはいありがとうございますはいはい OK ですよこうやって考えることが大事なんですよねそれとやっぱ朝の血色が多かったよね朝の血色が非常に多くなりましたねうちの家庭は1日2食種類はい、じゃあここからはですね、えー、福福亭金太郎さんにですね、えー、落語でこれを語ってもらいます1日2食というお話をですねさせていただけたらななんていうふうに思います保健室だよどうかしたんですかどうかしたんじゃありませんよここですよちゃんと食べよう1日3食って書いてあるじゃないですかそうなんですよもう,うちはね我が家は1日2食主義をやってるんですだからもうみんなでねもう1日2食しか食べないって決めてるところへちゃんと食べよう1日3食って学校に言われたからもううちのひなちゃんがもうショックを受けてるんですよいやですけれども農林水産省が調べたところによりますと朝食をとる児童の方がこう成績がねちょっと良かったり、えー、成長に必要な栄養のバランスがきちんと取れているなんていうそういう研究結果も出ているんですよそうは言ってもじゃないですよではですけどひなちゃんねなんとなく午前中ぼーっとしてることが多いんですよあなたがさっきの,あの他人の教師の視点でね、えー、ちょっと考えてほしいんですね時間を空けて食べるなるほどなるほど君スポーツかなんかしようはいしてましたあなんかそんな感じやねなんかねあ
たの20代の娘はヒビースモーカーです、まあ、そのタバコにまつわるちょっとしたお話をですね落語に仕立ててみましたので楽しんでいただけたらと思いますうんまあまああーでもねうーよくはよくでね向こうでしっかりやってるんだそうもう心配だねお使いをしてもらってねわあ驚いたことがあったよ何を驚いたの繊維の渡しでねおちょっとコンビニでタバコを買ってきてくれっつってねタバコを買いに行ってもらったんだああ,あお釣りはお前好きなもの買ってきていいよなんつってね言ったらね<笑>あいつ何買ってきたと思う<笑>自分の分のタバコを買ってきたの<笑>一日に一箱吸ってるって言ってたよそんなに吸ってるのできてるんだからじゃありませんよなんて楽観的な人なのもうしょうがないわねあたたちそんなにタバコやめられないのここに魚を与えるな丸々丸,丸を与える釣り針と言います意味わかりますかね、魚はさ、もう食べてしまったら終わりでしょでも釣り針ということは要するに釣り方よ釣り方さえ知っておけばどこ行ったっちゃ生きていけるじゃないですか